ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു ടിപ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുക ഇന്നിപ്പോൾ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെയധികം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചിനും അമ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ അറ്റാക്ക് വന്ന് മരണപ്പെടുന്നത് ഇതിന് എങ്ങനെ ഇതുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യായാമക്രവ് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമക്രവും നട നടത്തക്കുറവും എല്ലാം ഈ അറ്റാക്കിന് കാരണമാകുന്നു പ്രധാനമായും അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ഹൃദയത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രക്തവും അതുപോലെ ഓക്സിജനും ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് വളരെ അധികം ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മുഖാന്തരം ഓപ്പറേഷനും മറ്റ് ചികിത്സകളും തേടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം ചെല്ലാതെ സഡൻ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ട നിതിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണത്തിന് കീഴട കീഴടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യായാമവും അതുപോലെ കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വഴി ഈ അറ്റാക്ക് ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അറ്റാക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും ഇത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിലെ മരണം ഇല്ലാതാക്കാം ഇത് ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ജനങ്ങൾ തന്നെ ഇത് മുൻകരുതലെടുക്കണം ഇതിനെ എക്സിമിക് അറ്റാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയസ്തംഭനം ഇതിനെ എക്സിമിക് എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റാക്കാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ള അറ്റാക്കാണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ശുചിത്വമില്ലായ്മയും മദ്യപാനം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അറ്റാക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്നു ഈ വിവരം നിങ്ങൾ പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെങ്കി അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സുരക്ഷമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇതൊക്കെ തടയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക അതുപോലെ എല്ലാവരും വ്യായാമം ശീലമാക്കുക താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു